ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் நடந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினை பற்றி இந்த வீடியோவில் முழுசாக பார்க்க போகிறோம் அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த பகுதி பாகிஸ்தானுக்கு இந்த பகுதி வந்து இந்தியாவுக்குன்னு குறிப்பாக வரையறுத்தவர் ஒரு பிரிட்டிஷ் வழக்கறிஞர் அவர் இதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவுக்கு வந்ததே கிடையாது இந்தியாவை இதுக்கு முன்னாடி பார்க்காத ஒருத்தர் எப்படி வந்து இந்த பகுதியில் பிரித்தார் அதனால் என்னென்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் நடந்து எவ்வளோ பேர் கொல்லப்பட்டாங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் முழுசாக பார்க்க போகிறோம் பயணிப்போம் வாருங்கள் டிவி தமிழன் எஸ்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கலான்னு முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் முகமது அலி ஜின்னாவோட அழுத்தத்தால் பாகிஸ்தானும் இந்தியாவும் ரெண்டாக பிரிக்கணும் அப்படின்றது முடிவு பண்ணுறாங்க இதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜூன் மூன்றாம் தேதி மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு ஒரு அறிக்கை ஒன்று வெளியிடுறாரு இந்தியா பாகிஸ்தான் ரெண்டு பகுதியாக பிரிக்க போகிறோம் இந்து மக்கள் அதிகமாக வாழ்கிற பகுதி இந்தியாவும் பாகிஸ்தான் மக்கள் அதிகமாக வாழ்கிற பகுதி பாகிஸ்தான் ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் இதனால் வந்து பஞ்சாப் மற்றும் வங்காள எல்லை பகுதிகளை பிரித்து இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்க போகிறோம் இதுக்காக தனியாக ஒன்று கமிஷன் ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த கமிஷனில் மொத்தம் நான்கு நீதிபதிகள் இருப்பாங்க ரெண்டு பேர் வந்து முஸ்லீம் லீக் பிரதிநிதிகள் ரெண்டு பேர் வந்து காங்கிரஸ் பிரதிநிதிகள் இதனால பிரிட்டிஷ் வழக்கறிஞரான ஜான் ரெட் கிளப் வந்து இந்தியாவுக்கு வர சொல்றாரு இந்த ஜான் ரெட் கிளப் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வழக்கறிஞர் பிரிட்டிஷ் விசுவாசியும் கூட இவர் இதுக்கு முன்னாடி இந்தியா வந்ததே கிடையாது இந்தியாவில் என்னென்ன பகுதிகள் இருக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் போயிட்டு இருக்கு எதுவுமே தெரியாது இவர் ஜூலை எட்டாம் தேதி இந்தியாவுக்கு வர்றார் இந்தியாவுக்கு வந்த உடனே இவர்கிட்ட என்ன சொல்றாங்க நீங்க தான் இந்த கமிஷனுக்கு வந்து தலைவர் நீங்க தான் வந்து இந்த எல்லைகளை பிரிக்கணும் உங்க கூட காங்கிரஸ் பிரதிகள் வந்து ரெண்டு பேர் மகாஜனும் தேசிங்கும் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க முஸ்லீம் லீக் பிரதிநிதிகளா தீன் முகமதும் முகமது முனிவர் ரெண்டு பேர் உங்க கூட இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இவர் மவுண்ட் பேட்டர் பிரபு என்ன சொல்றாரு எனக்கு இந்தியா பத்தி அவ்வளவு எதுவுமே தெரியாது இதனால நான் வந்து ஸ்டடி பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறமா நான் பிரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன் ஸோ இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது நம்ம வந்து இந்திய சுதந்திரத்தை கூட வந்து இதையும் அறிவிக்கணும் இன்னும் அஞ்சு வாரம் தான் டைம் அதுக்குள்ள வந்து நீங்க வந்து எல்லையை பிரிச்சு தரணும் உங்களுக்கு வந்து அரசாங்க சைட்ல இருந்து எல்லா சப்போர்ட்டும் நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதனால அவர்கிட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு கடைசியா வரையப்பட்ட இந்திய வரைபடத்தையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எடுக்கப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கையும் அவர்கிட்ட கொடுக்கறது அது மட்டும் இல்லாம நிறைய வரைபடங்கள் எல்லாத்தையுமே ஒரு மேஜில் குவிச்சு வச்சுட்டு சொல்றாங்க இந்த வரைபடத்துக்கும் இங்க இருக்கிற புள்ளி வரவங்களுக்கும் கண்டிப்பா நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு எதுவுமே கரெக்டான டேட்டா கிடையாது நிறைய பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இதனால வந்து பயங்கர குழப்பம் அடையிறாரு திரும்பி மவுண்ட் பேட்டன் பிரபுட்ட போறாரு எனக்கு வந்து ஜூன் மாசம் ரொம்ப வெயிலா இருக்கு நான் வந்து ஜூலைல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன் அதெல்லாம் கிடையாது நீங்க இன்னையில இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாரு பயங்கர மன உளைச்சலுக்கு அதனால ஆளா வராரு இது மட்டும் இல்லாம முஸ்லீம் லீக் பிரதிநிதி ஒருத்தர் என்ன சொல்றாரு டார்ஜிலிங் வந்து எங்க கிட்ட கொடுத்துருங்க நாங்க வருஷம் வருஷம் அங்கதான் வந்து குடும்பத்தோட சுற்றுலாக்கு போவோம் அதனால எங்க கிட்ட கொடுத்துருங்கன்னு சொன்னதால இவர் வந்து கடுப்பாய் திட்டி விட்டுறாரு இதனால பயங்கர பிரச்சனைகள் வருது இவர் வந்து இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்றாரு கண்டிப்பா லாகூர் வந்து இந்தியா கிட்ட கொடுத்துருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வருது இவருக்கு மேலும் மன உளைச்சல் வந்து பயங்கர அதிகமாக வருது இப்படி ஒரு குழப்பமான மனநிலை தான் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானோட எல்லைகளை வந்து வரையறுக்கிறார் குறிப்பா வந்து வங்காளம் மற்றும் பஞ்சாபோட எல்லைகளை வந்து டிசைட் பண்றாரு இவர் என்ன பண்றாருனா தொண்ணூத்தோரு பர்சன்டேஜ் இஸ்லாம் மக்கள் வாழ பலுஸ்தான் பகுதியும் எழுபத்தோரு பர்சன்டேஜ் இஸ்லாம் மக்கள் வாங்க சிந்து பகுதியும் பாகிஸ்தான் சைட்ல கொடுத்துடலாம் ஐம்பத்தி நாலு சதவீதம் முஸ்லீம் மக்கள் வாழ கிழக்கு வங்காள பகுதியை பாகிஸ்தான் கொடுத்துடலாம் மேற்கு வங்காள பகுதி இந்தியா கிட்ட கொடுத்துடலாம் அடுத்தது ஐம்பத்தோரு சதவீதம் இஸ்லாம் மக்கள் வாழ மேற்கு பஞ்சாப் பகுதியே பாகிஸ்தான் டீம் கிழக்கு பஞ்சாப் பகுதியே இந்தியா டே கொடுத்துலாம் முடிவு பண்ணிடுறாங்க இதுல என்ன பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா மேற்கு பஞ்சாப் பகுதியில தான் வந்து சீக்கிய மக்களின் புனித தலமான நான்காம் சாஹிப் கோயில் இருக்கு இஸ்லாம் மக்கள் அதிகமாகவே வாழ்ந்தாலும் எங்களோட புனித தலம் அங்கதான் இருக்குது அதனால எங்களுக்கு தான் வந்து மேற்கு பஞ்சாப் பகுதி வேணுன்ற மாதிரியான பிரச்சனைகள் வருது அது மட்டும் இல்லாமல் லாகூர் பகுதியில் அதிகமான முஸ்லீம் மக்கள் வாழ்ந்தாலும் அங்க வந்து அதிகமாக வந்து வணிகர்களும் தொழிற்சாலைகளும் வங்கி கணக்களும் சீக்கியர்களும் இந்துக்களும் அதிகமாக இருக்காங்க அதனால எங்களுக்கு லாகூர் வேணும் நிறைய பிரச்சனைகள் வருது இப்படி பிரச்சனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விசுவம் எடுக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ இதனால என்ன பண்றாரு வந்து ரெண்டு பேருக்குமே வந்து பெரிய நகரம் கொடுக்கணும் அதனால வந்து லாகூர் பகுதியை வந்து பாகிஸ்தானுக்கும் கல்கத்தா வந்து இந்தியாவுக்கும் கொடுத்து ஒரு பகுதியை பிரிக்கலாம் முடிவு பண்ணிடுறார் அதன் அடிப்படையில் எல்லைகளை வரையறுத்து ஒரு வரைபடம் தயாரிச்சு ஆகஸ்ட் பதிமூணாம் தேதி மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு பத்தி சொல்றாரு இதுல எனக்கு நிறைய வந்து குழப்பங்கள் இருக்கு கண்டிப்பா நான் வந்து செஞ்சது சரியா தப்பான்னு தெரியல இது அவங்க தான் டிசைட் பண்ணும
செய்யணுன்றதால வந்து பேருந்துலையும் புகை வண்டிலையும் கால்நடையாகவும் நிறைய பேர் பயணப்பட ஆரம்பிச்சாங்க இதில் இதில் நிறைய மக்கள் குடிக்க தண்ணி இல்லாமல் சாப்பாடு இல்லாமல் நிறைய பேர் இறந்தாங்க நிறைய பேர் காலர வியாதி வந்து இருந்தாங்க இது மட்டும் இல்லாத சமயத்தில் நிறைய கொள்ளை சம்பவங்கள் வழிபறிகள் நடக்க ஆரம்பிச்சு இதில் கொடுமையான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் வந்து கற்பழிக்கப்பட்டாங்க இதில் கற்பழிக்கப்பட்ட பெண்கள் வந்து பலர் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கர்ப்பம் விட்டாங்க இதனால கர்ப்பம் அடைஞ்ச பெண்களுக்கு ஒரு கேம்ப் ரெடி பண்ணி அந்த கேம்ப் மூலியமா கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் மேற்பட்ட பெண்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருக்கலைப்பு செய்யப்பட்டது இந்தியா தரப்பில் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தோராயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் வந்து கற்பழிக்கப்பட்டதாகவும் பாகிஸ்தான் தரப்பில் வந்து ஐம்பத்தோராயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் கற்பழிக்கப்பட்டதாகவும் புள்ளி விவரம் கொடுத்தாங்க இந்த நிகழ்வால் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் இறந்தாங்க இவங்களோட பெண்களை என்ன செய்யறது தெரியாம சாலை ஓரத்தில் புதைக்க ஆரம்பிச்சாங்க நாய்கள் இழுத்து போனது கழுகுகள் கொத்தி தின்னது போன்ற பல கொடூரமான நிகழ்வுகள் அந்த இடத்துல நடந்துச்சு இந்த பிரிவினையால் ஏழு கோடி இருபத்தி லட்சம் முஸ்லீம் மக்கள் வந்து இந்தியாவில் இருந்து பாகிஸ்தானுக்கும் ஏழு கோடி முப்பத்தி லட்சம் இந்து மற்றும் சீக்கிய மக்கள் பாகிஸ்தான்ல இருந்து இந்தியாவுக்கும் வந்து வந்தாங்க இதில் ஒரு கொடுமையான விஷயம் என்னன்னா யார் இந்தியாவில் இருக்க போறோம் யார் பாகிஸ்தான்ல போக போறோம் எதுவுமே தெரியாம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்த அன்னைக்கு போது மக்களுடைய மனநிலை ஒரு குழப்பமான மனநிலையாகவே இருந்தது இந்த வீடியோ மூலியமா ஏதாவது ஒரு புதிய தகவல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் மீண்டும் வரலாற்றை தேடி பயணிப்போம் வாருங்கள் டிவி தமிழன் எஸ்கேவுடன்